मेरा नाम भाविक बंसल है इस बार का नीट यू जी टू बहुत ईजी और बैलेंस्ड पेपर था सो स्ट्रैटेजी हमेशा ही रहनी चाहिए कि कोई भी चैप्टर छूटे ना और हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एक चैप्टर में डेप्थ में जाके कोई फ़ायदा नहीं है जब क्वेश्चन सुपरफिशियल आते हैं लेकिन कोई भी चैप्टर छोड़ना इस समय बिल्कुल कुएं में कूदने जैसा है क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं जैसे जैसे आसान पेपर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बुक बायोलॉजी में एन है और तीन में से तीन नंबर तो लाना बहुत आसान है अगर किसी ने एन बहुत बार पढ़ी है तो लोग कोचिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं लोग ट्रूमैन पढ़ते हैं उसके बाद कोचिंग के मटेरियल में बहुत बहुत बकवास लिखी रहती है अगर किसी को बिल्कुल छूना है 360 का आंकड़ा तो वो कर सकता है रैंक लानी है तो कर सकता है लेकिन सिलेक्शन बिना उसके हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत है अगर केवल कोई बंदा एन पढ़ ले उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करके ट्रूमैन वगैरह पढ़े तो उसके दस बीस नंबर बायो में बढ़ते हैं इससे अच्छा फिजिक्स के बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा ले तो वहाँ स्कोप ज़्यादा है एक चीज़ समझने लायक ये है कि बोर्ड का नीट का एम्स का सबका सिलेबस एक ही है तो अगर हमने फेथफुली मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी करी है तो बोर्ड्स काफ़ी बढ़िया जाएंगे इलेवेंथ में कुछ टीचर परेशान करते हैं क्योंकि कम नंबर दिए जाते हैं ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट ही ट्वेल्थ में जाए उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ट्वेल्थ के बोर्ड में अच्छे नंबर दिए जाते हैं और अगर आपका ऑब्जेक्टिव केवल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो बोर्ड के रिजल्ट पर ईगो ना लेके बैठे थोड़े भी कम होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर मेडिकल एंट्रेंस के लिए फेथफुली पढ़ें मेरे बोर्ड रिजल्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के चारों सब्जेक्ट में 95 प्लस है इंग्लिश में थोड़े कम है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी तो 83 है और टोटल 93 परसेंट के आसपास है केमिस्ट्री में जैसे मैं बोला इनऑर्गेनिक में कोई सा भी एग्ज़ाम होगा चाहे वो नीट हो एम्स हो कोई सा भी एग्ज़ाम हो एन से बाहर कोई भी नहीं जाएगा इनऑर्गेनिक में ठीक है तो उसके लिए एन की मल्टीपल रीडिंग्स बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनिक में नीट में नहीं जाते हैं बाहर नीट में वही इस बार तो काफ़ी जो डब्बे बने रहते हैं एन में उसमें से उठा उठा के एक ट्राइबरमो ऑक्टोक्साइड का क्वेश्चन था एक क्यूमीन uh, वाली रिएक्शन है उसके ऊपर uh, उसका इंटरमीडिएट पूछा था जो एन की बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है तो नीट में तो बाहर नहीं गए हैं बिल्कुल भी एम्स में बहुत मतलब ऑर्गेनिक में तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं जो कि अगर कोई बंदा कोचिंग इंडस्ट्री में मतलब दो साल से पढ़ रहा है तो उसको भले ही कराए गए होंगे लेकिन मतलब वो अच्छी बुक्स में मिलते हैं तो अब जैसे केमिस्ट्री की बात हो केमिस्ट्री में तीन बुक्स आती हैं फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एमएस चौहान अवस्थी और वीके के जैसवाल वी के जैसवाल की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो तो थोड़ी क्योंकि इनऑर्गेनिक में एज मैंने कहा कोई रेफरेंस बुक लेने की कोई फ़ायदा नहीं है एमएस चौहान में क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं जो कि अगर किसी को कोई एम्स के लिए एक्सपायर कराए तो ज़रूरी है और फिजिकल में लोग फॉर्मुले रट लेते हैं बहुत सारे लेकिन अगर थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग हो तो आगे के चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं सोल्यूशंस में कुछ मिलेगा ही नहीं जिसका मूल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग है उस, उसके लिए सोल्यूशंस ऑलरेडी हुआ पड़ा है ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स शुरुआत में हो सकता है बच्चों को केमिस्ट्री में मुश्किल लगे लेकिन बाद में जाके जब फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स आएगा वैसे वो निमट जाएगा आसानी से ऐसे ही अटोमिक स्ट्रक्चर एलेवंथ में जो केमिस्ट्री में आता है वो शुरुआत में मुश्किल लगता है केमिस्ट एज अ केमिस्ट्री परस्पेक्टिव के साथ लेकिन जब फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जाता है तो वो क्वेश्चन भी आसान हो जाता है ऐसे ही इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही अगेन एन सी आर टी की मल्टीपल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड की टोन कार्बोक्सिलिक एसिड उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन वो नीट के लिए स्पेसिफिकली एन सी आर टी से ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है हाँ बायो मोलिक्यूल्स पॉलीमर और केमिस्ट्री एन एवरी लाइफ ये तीन चैप्टर हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आता है एक एक क्वेश्चन तीनों से और ये जनरली इग्नोर किया जाता है क्योंकि कोचिंग में भी जनरली ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है पॉलीमर में फिर भी थोड़ा सा है ये तीनों चैप्टर काफ़ी कोचिंग्स में स्किप कर दिए जाते हैं लेकिन बहुत रिक्वेस्ट है सबसे कि ये एक बार एन की रीडिंग जरूर कर लेंगी आजकल वैसे बायो में मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है दोनों ही नीट में भी एम्स में भी लेकिन इस बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था नीट में लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बायो में बहुत आने की संभावनाएँ हैं दूसरा धीरे धीरे थ्रू द ईयर्स क्वेश्चन जो है वो टेक्सोनमी और माइक्रोबायोलॉजी से शिफ्ट होके जेनेटिक्स एवोल्यूशन बायोटेक की तरफ जा रहे हैं तो जो मॉडर्न बायोलॉजी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू वो क्लासिकल वाली और इकोलॉजी के क्वेश्चन हमेशा से अबंडेंट रहे हैं दस दस से बारह क्वेश्चन इकोलॉजी के आ जाएंगे जिसमें एन से बहुत बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है
अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ टाइम है एक्स्ट्रा तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि बायो में एन पढ़ के जितने नंबर आ जाते हैं उससे दो चार नंबर ही बढ़ते हैं रेफरेंस बुक पढ़ने से तो वो इतना फायदेमंद नहीं है कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं फिजिक्स स्टार्ट होता है मैकेनिक्स और मैकेनिक्स बिल्कुल फिजिक्स की बैकबोन है आगे भी जैसे इलेक्ट्रो मैगनीज़म में भी जब कोई किसी को मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तो उसमें मैकेनिक्स का रोटेशन का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं तो शुरुआत में ही मैकेनिक्स बहुत स्ट्रॉग होनी चाहिए और कभी छोड़ना नहीं चाहिए ट्वेल्थ में भी मैं तो मैं तो मैकेनिक्स को रिवाइज करता रहता था बार बार क्योंकि मैकेनिक्स बिल्कुल बेसिक है और उससे आगे भी क्वेश्चन बनते रहेंगे ऑप्टिक्स में भी लोग मैकेनिक्स डाल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी लोग मैकेनिक्स डाल देते हैं उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन है जो एन की सेकंड बुक है एलेवेंथ की जिसमें थर्मोडाइनमिक्स थर्मल फिजिक्स और मटीरियल फिजिक्स वगैरह है वो उसके न्यूमेरिकल इतने कंसेप्चुअल इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन उसके थ्योरेटिकल बहुत क्वेश्चन आते हैं तो वो इलेवंथ की सेकंड बुक एन की और ट्वेल्थ की सेकंड बुक एन की ये मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग पढ़ लें इलेवंथ की फर्स्ट और ट्वेल्थ की फर्स्ट फिर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकली वो है उसमें न्यूमेरिकल्स करें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स के लिए लेकिन इलेवंथ की सेकेंड बुक स्पेशली वेव्स वाला चैप्टर और पीछे में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एक बार एन से पढ़ लें और ट्वेल्थ में इलेक्ट्रो जो है वो एम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मैंने देखा है एम्स में 70 टू 80 परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो ट्वेल्थ की फिजिक्स से हैं भले ही उसमें कॉन्सेप्ट्स वो कुछ कुछ मैकेनिक्स के भी लगाता है लेकिन मेजरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है ट्वेल्थ uh, की जो सेकंड बुक है मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कम्युनिकेशन नीट के सिलेबस में नहीं है एम्स के सिलेबस में है एम्स के सिलेबस में ए आर के बहुत क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन से स्पेशली आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन और एफ के क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो उसका एक क्वेश्चन इस बार नीट में भी था दो क्वेश्चन एम्स में थे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें सीई e. हमारे सिलेबस में है कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीबी और सीसी uh, के भी बन जाते हैं पर सीई e. तो ढंग से आना चाहिए बिल्कुल और मॉडर्न फिजिक्स में जिसने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी है उसको मॉडर्न फिजिक्स आसान लेगी लेकिन मॉडर्न फिजिक्स एक जरिया है जिससे आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पहली चीज़ तो एन का इम्पोर्टेंस पहले दिन से समझो क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में आकर रियलाइज़ किया है वाली बात तो थोड़ा टाइम कम लगा पहले दिन से जो बंदा एन सी आर समझ गया वो ऑलरेडी बहुत आ गया दूसरी बात बोर्ड को ईगो पे मत लो अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है तो कोई बात नहीं बोर्ड में थोड़े कम भी नंबर आए तो चलता है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद